ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் இன் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப்ல டிஎன்இஓ எஃப்எம் ஆர் மீடியன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் அண்ட் பாயிண்ட் பி இஸ் த சென்ட்ராய்ட் ஃபைண்ட் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த டயக்ராம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இஓ டிஎன் எஃப்எம் வந்து மீடியன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து சென்ட்ராய்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம மீடியனோட கான்செப்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் மீடியன் இது இஓ மீடியன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டிஓவும் இஎஃப்ஓ ஈக்குவல்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி டிஎன் வந்து மீடியன்னா இந்த இஎன்ஓ எஃப் என்னோ ஈக்குவல்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி எஃப்எம் வந்து மீடியன்னா டிஎம்ஓ எம்இயும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்து சென்ட்ராய்டோட கான்செப்ட் பாருங்க P வந்து சென்ட்ராய்டாக இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த மீடியனை அது வந்து டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கும் அதே மாதிரி இந்த மீடியனில் எது டூ பார்ட் எது ஒன் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஎன் அப்படிங்கிற மீடியன் இங்கேருந்து தான் போகணும் அப்போ டிபி இஸ் டு பிஎன் அப்போ இது தான் டூ பார்ட் இது வந்து ஒன் பார்ட் அதாவது இது வந்து டூ சென்டிமீட்டர்னா இது வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டரா இதோட ரெண்டு மடங்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இது வந்து மீடியன் அப்படின்னா இபி வந்து டூ பார்ட் ஓபி வந்து ஒன் பார்ட் அதே மாதிரி எஃப்எம் வந்து மீடியன்னா எஃப்பி வந்து டூ பார்ட் பிஎம் வந்து ஒன் பார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கும் மீடியன் அப்படின்னு அர்த்தம் சென்ட்ராய்ட் வந்து மீடியனை டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கும் அதை அந்த கான்செப்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஃபைன் த ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்துடலாம் இஃப் டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிஇ எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இது ஃபுல்லாக வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா தென் ஃபைண்டு டிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஈஸி தானே நம்ம என்ன சொன்னோம் இது எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் அப்போது இது எவ்வளவோ அதுதான் இவ்வளோவும் இதுவும் அப்போ இது ஃபுல்லாக ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா இது ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிக்கிறது தானே இது இது எவ்வளோவா இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அதை தான் நம்ம ஸ்டெப்ஸில் போடணும் சரிங்களா என்ன ஸ்டெப்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம் வந்து மீடியனாக இருக்கிறதுனால டிஎம்மும் எம்இயும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த டிஏ வந்து இந்த டிஏ வந்து எப்படி பிரித்து எழுதலாம்னா டிஎம் ப்ளஸ் எம்இ அப்படின்னு எழுதலாம் டிஎம் ப்ளஸ் எம்இ இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இப்போ நம்ம டிஎம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த எம்இ இருக்கிற இடத்துலையும் நம்ம டிஎம்னு போட்டுக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஏன்னா எம்இயும் டிஎம்மும் ஈக்குவல்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்ல அப்போ நம்ம டிஎம் கண்டுபிடிக்கிறதுனால எம்இக்கு பதிலாகவும் டிஎம்னு போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ டிஎம் ப்ளஸ் டிஎம் வந்து டூ டிஎம் டூ டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைடில் வரும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை டூ இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு இது டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டிஎம்மோட வேல்யூ வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டெப் வைஸாக போடணும் இல்லையா அதனால தான் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக எழுதுனாலும் எழுதலாம் எப்படி சிம்பிளாக எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ டிவைடட் பை டூ அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டூ இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி டூ டிஎம் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இப்படி கூட நீங்கள் சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஏன் நம்ம டிஎம் வந்து டிஇ டிவைடட் பை டூ எழுதுறோம்னு தெரியுதா ஏன்னா இது ஃபுல்லாக ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப் தானே டிஎம் இப்படி கூட நீங்கள் சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்த சப் டிவிஷன் பாருங்கள் இஃப் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இங்கே பாருங்கள் If PD equal to 12, அதாவது இது வந்து டுவெல்னு கொடுத்துட்டாங்க PN எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் செப் ஸ்டெப்பு தான் இல்லையா நம்ம என்ன செஞ்சோம் இது வந்து இந்த மீடியனை வந்து டூ இஸ் டூ ஒன்னுங்கிற பாட்டில் பிரிக்குமா அப்போ இது வந்து டூ பார்ட் டுவெல்னா அதில் ஒன் பார்ட் அதில் பாதி தானே இதுவாக இருக்கும் அப்போ சிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இது இப்போ நம்ம இதை வந்து ஸ்டெப்ஸில் போடணும் இப்படி டைரெக்டாக எழுதக்கூடாது ஸோ நம்ம என்ன எழுதணும்னா பிடி இஸ் டூ பிஎன் வந்து டூ இஸ் டூ ஒன் சரிங்களா அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி நம்ம போட போகிறோம் ஸோ சென்ட்ராய்ட் டிவைட்ஸ் ஈச் மீடியன் இந்த ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன்னுங்கிறதுனால நம்ம இந்த இந்த மீடியன் தான் எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா இதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது டிபி இஸ் டூ பிஎன் வந்து டூ இஸ் டூ ஒன் இல்லை பிடி இஸ் டூ பிஎன் எழுதுனாலும்
இப்போ இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் டுவெல் இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு பிஎன் இன்ட்டு டூ அப்போ டுவெல் இன்ட்டு ஒன் இஸ் நத்திங் பட் டுவெல் தான் இந்த டூ இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைடில் வந்துடும் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ பிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ஸ்டெப்பு கண்டிப்பாக நம்ம எழுதணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷனில் இஃப் டிஓ எயிட்டு தென் ஃபைண்ட் எஃப்டி டிஓ இது வந்து எயிட்டுனா எஃப்டி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கே தெரியும் என்னது எஃப்டி இஸ் நதிங் பட் டூ இன்ட்டு டிஓ ஏன்னா இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் தான் நான் டிஓ வந்து எயிட்டுனா டி ஓஎஃப்பும் எயிட்டு தான் அப்போ டிஎஃப் வந்து டிஓ ப்ளஸ் ஓஎஃப் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் நம்ம ஸோ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் பாருங்கள் இஓ இஸ் அ மீடியன் அதனால் டிஓவும் ஓஎஃப்பும் ஈக்குவல் இப்போ டிஓ எயிட்டுனா ஓஎஃப்பும் எயிட்டு தான் இப்போ நம்ம எஃப்டி எஃப்டி தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஓடி ப்ளஸ் ஓஎஃப்னு எழுதுனா எயிட் ப்ளஸ் எஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் எஃப்டி வந்து டிஓ ப்ளஸ் ஓஎஃப் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் இஃப் ஓஇ வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தென் இபி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஓஇ இது ஃபுல்லாக தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இபி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இது ஃபுல்லாக தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸில் ரெண்டு பார்ட் இது ஒரு பார்ட் இதுன்னு அர்த்தம் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸை மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கணும் அப்போ மூணு பார்ட்டாக பிரித்தா என்ன வரும்னா டுவெல்னு வரும் அதில் ரெண்டு பார்ட்டு தான் இபி அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இதுக்கு ஆன்சர்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம அதை ஸ்டெப்ஸில் கண்டிப்பாக போடணும் இதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுக்கு டுவெல் இது நம்ம எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் இபி இஸ் டு பிஓ வந்து டூ இஸ் டு ஒன் அந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டிப்பாக எழுதணும் இபி இஸ் டு பிஓ வந்து டூ இஸ் டு ஒன் சரிங்களா அப்போ நம்ம அதை எப்படி எழுதலாம்னா இபி பை பிஓ ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன் அப்போ இபி பை பிஓ ஈக்குவல் டு டூன் வரும் இதை இது டிவைட் பண்ணால் டூன் வரும் இப்போ இதை இதை வந்து டூ இந்த பக்கம் வந்துட்டு பிஓ அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா இபி பை டூ ஈக்குவல் டு பிஓ அதாவது பிஓ அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து இபி பை டூ அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் பிஓ இருக்க இடத்துல வந்து இபி பை டூ அதாவது இபியில் பை டூ பண்ணால் தான் இது வரும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா இது டூ பார்ட் இது ஒன் பார்ட் இல்லையா இப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபுல்லாக நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டூ பார்ட் வந்து இபி இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ஓஇ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓஇ என வந்து இபி ப்ளஸ் பிஓன்னு எழுத போகிறேன் இபி ப்ளஸ் பிஓன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ஓபிக்கு பதிலாக இந்த இபி பை டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ப்ளஸ் இந்த பி அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த இபியும் பியும் ஒன்று தான் இதை பியும் கூட மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு இஓ பார்த்திங்கன்னா கொஷனில் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வந்து நான் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஏன்னா டினாமீட்டர் சேம் பண்ணுறதுக்காக அப்போ இதை வந்து பியின்னு மாற்றி எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கேயும் பியும் இருக்குல்லையே அதனால் அப்போ பி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பி பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ பி இது ஒன் பி ப்ளஸ் டூ பி இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ பி பை டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ டூ அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகும் அப்போ டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இந்த த்ரீ இந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் ஆகும் அப்போ பை த்ரீ வரும் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ டுவெல் சார் அப்போ மீதி இருக்கிறது டூ இன்ட்டு டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா இபி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எழுதணும் இல்லை நீங்கள் ஷார்ட்டாக போடுறதுனால போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நம்மளுக்கு இபியோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த சம் வந்து பார்க்க தான் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அந்த ரெண்டே ரெண்டு கான்செப்ட் தான் மீடியன் வந்து ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிக்கும் சைடை அப்புறம் வந்து சென்ட்ராய்ட் வந்து டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் பிரிக்கும் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் சம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக போடணுன்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா சம்மும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்